Mimi ndimi njia na ukweli na uzima kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuzangu kukua ni kuzuri. Lakini kila kukua pamoja na uzuri wake Unabeba changamoto Unabeba changamoto zito Na hiyo ni kweli kwa mwanadamu binafsi ni kweli kwa taasisi ni kweli kwa jamii ni kweli kwa kanisa zote na kweli huo tumekutana nao katika somo la kwanza leo. Kumbuke kwamba waamini wa kwanza au wafuasi wa kwanza wa Yesu Kristo walikuwa ni watu wa asili ya Kiebrania. Lakini Yesu hakuja kuanzisha kanisa kwa ajili ya Wayahudi peke yake kwani Yesu ni mwokozi Yesu ni mwokozi wa ulimwengu wote Yesu ni mwokozi wa watu wote na huo ni ukweli ambao ni lazima tutamke kwa sauti kubwa wote wa usikie wote wa ujue hakuna mwokozi mwingine nje ya Yesu Kristo wewe ukitaka kwenda kutafuta mwokozi mwingine utawayawaya utahangaika na mwishoni utagundua hakuna hayo wewe ambaye umesha mpata Yesu Umesha mfahamu Yesu Umesha mpokea Yesu Mnganganie Shikamana nae Mfuate bila kubanduka Na Yesu huyu Anawaita watu Wakila luga Wakila jamaa Wakila kabila wakila taifa wawe wafuasi wake Ndiyo maana polepole injili ilivyoanza kuenea pamoja na wafuasi wa kwanza wa asili ya Kiyahudi walipatikana pia wakristu wengine wa asili ya Kigiriki au Kiyunani na makabila mengine sasa wanapokutana watu wa makabila mbalimbali mbali, kuna ulazima wa kujipanga kuna ulazima wa kubadilika kuna ulazima wa kujenga maelewano wa kupokeana wa kujaliana wa kuheshimiana na kutendeana kwa wema na haki kwa Kristo hawapaswi kubaguana kwani yeyote ambaye amebatizwa amebatizwa kwa jina la Yesu yeyote ambaye amebatizwa amefanywa kuwa mwana wa Mungu amefanywa kuwa ndugu yake Kristo amefanywa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu kwa hiyo ukimkuta Mkristo yeyote mtambue kama ndugu yako hebu mtazame aliye kando yako eh, unataka kumuuliza kabila lake Usiingie kishawishi hicho. 
Mwambie wewe ni ndugu yangu. Nami ni ndugu yako. Kwa msingi wa Ukristo wetu. Basi hiyo isiwe kauli ya maneno tu. Iwe ni kauli tunayoishi. Na Wakristo wa mwanzo walipoanza kuongezeka walianza kuonja mivutano kati yao. Walianza kuonja kasheshe. Kwa kifupi walipata kishawishi cha kuona kwamba huyu ni matumbi na huyu ni mdengereko. Kwa hiyo nani zaidi matumbi au mdengereko? Ah wala sio matumbi wala sio mdengereko bali ni Mkristo. Nasikia. Eh kwa hiyo cha maana sio kabila lako. Cha maana ni Ukristo wako. Na ilipoanza kutokea mivutano kubaguana na kubezana yalizuka pia malalamiko baadhi wakalalamika kwamba wanabaguliwa baadhi wakalalamika kwamba hawatendewi kwa haki baadhi wakalalamika kwamba hawaonyeshwi huruma na upendo na hivyo ni vitu ambavyo havipaswi kujionyesha miongoni mwa Wakristo Mitume walinusa mapema changamoto hiyo na wakafanya maamuzi ya kutafakari Walipotafakari Roho Mtakatifu akawaangaza namna ya kukabili hiyo changamoto wakaamua wateuliwe watu ambao watapewa jukumu la kusimamia utume wa huruma na upendo utume wa kuwahudumia wajane yatima na wakiwa na wakawaombea wakawawekea mikono wakampokea Roho Mtakatifu hao walioteuliwa hivyo wa kwanza walikuwa saba na walipompokea Roho Mtakatifu walimpokea daraja takatifu wakawekwa kuwa mashemasi wa kwanza katika kanisa uwepo wa mashemasi hao ulikuwa ni uwepo wa wasaidizi wa karibu wa kuwasaidia mitume kutenda kazi yao ulikuwa ni uwepo wa wasaidizi watakao wasaidia katika kutoa huduma za huruma na upendo lakini pia katika ku, 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 kuandaa e, neno la Mungu kuhubiri neno la Mungu kulitangaza neno la Mungu na kuwajenga wakristu katika imani na kwa njia hiyo mitume wakaondoa changamoto iliyokuwepo na mpaka leo katika kanisa sakramenti ya daraja ipo kwa ajili ya kanisa lote ikiwa na ngazi tatu ushemasi upadre na uaskofu tumshukuru Mungu kwa zawadi ya sakramenti hiyo tumshukuru Mungu kwa zawadi ya watenda kazi ndani ya kanisa na tumuombe Mungu aendelee kuwaita watenda kazi wengi na wema waweze kulijenga taifa la Mungu hao watenda kazi wangazi mbalimbali mbali katika daraja kazi yao ni kumshuhudia Kristo 
Katika somo la injili tumekutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Sehemu tuliyosoma ya injili kama ilivyoandikwa na Yohane ni sehemu ambapo Yesu anawaaga wafuasi wake. Ni sehemu ambapo Yesu anajiandaa kwenda kutekeleza kazi ya ukombozi wetu. Kwenda kuteswa, kufa na kufufuka. Na kwa sababu hiyo Yesu anawahusia wafuasi wake. Anawaaga. Na tumesikia alipowahusia aliwaambia wasisikitike. Wasihofu. Wasivunjike moyo kwa kuwa yeye anaenda kuwaandalia makao. Namesikia mitume wakibabaika. Amuliza Bwana sisi hatujui uendako. Tutaijuaje njia? Naye Yesu akawaambia mimi ndimi njia mimi ndimi ukweli mimi ndimi uzima turudie Hilo ni fundisho zito na ni ukweli ambao nimesha utamka hapo awali niliposema kwamba Yesu ni mwokozi pekee Yesu ndiye njia ya kwenda kwa baba ukitaka kumfikia baba pitia kwa Yesu Yesu ndio ukweli ukitaka kumfahamu Mungu mfahamu Kristo Yesu ndiye uzima yeye ndiye anayetupa uzima wa kimungu ndiye anayetupa uokovu basi tumshukuru Yesu ambaye ni njia ni ukweli ni uzima tumpokee na tujitahidi kufungamana naye tujitahidi kumuelewa zaidi Tujitahidi kumshuhudia. Pengine mtaniuliza tutawezaje kumjua Yesu zaidi? Tutawezaje kukutana na Yesu zaidi? Tutawezaje kufungamana naye zaidi? Tunachofanya sasa kuna tufungamanisha na Yesu. Neno la Mungu ni ufunuo juu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo, ukitaka kumjua Yesu, zama katika neno lake. Lisome neno lake. Litafakari neno lake. Yatafakari maandiko matakatifu. Yasali maandiko matakatifu na uyaishi. Kwani hayo ni nuru na nja, nji, na njia kwa maisha yako. Sasa kwa bahati mbaya wengi wa Afrika wengi tuko wavivu kusoma. Tuko wavivu kusoma. Tunapenda zaidi longa longa. Ni longa longa itupeleki mbali. Ni lazima tuzame pia katika neno. Kwa hiyo ndugu zangu, tushinde uzembe wa kutosoma. Maana tunapokuwa wazembe kusoma, utakuta pia tuko wazembe kuhusu neno la Mungu. Wengi wanasoma soma lakini wanasoma magazeti ya udaku gazeti la aibu ambalo ukilinunua ukilisoma ndani ya basi usubutu kupeleka nyumbani 
unaliacha huko huko kwenye basi ah usiye mtu wa udaku tu uwe ni mtu wa maandiko matakatifu uwe ni mtu wa vitabu vyenye heshima vyenye busara vyenye mafundisho vitabu vinavyokujenga akili roho na mwili niombe kwamba ili muzame katika neno la Mungu ndani ya kila familia hakikisheni mnayo Biblia na tena muwe na Biblia ya Kikatoliki Biblia ambayo haijapunguzwa hata kitabu kimoja Biblia yenye vitabu vyote na msiwe nayo mkaiweka mvunguni ikaota mavumbi muwe nayo na mjipe fursa ya kuifungua ya kuidodosa ya kuisoma walau mistari michache kila siku kwa maneno mengine neno la Mungu liwe taa na dira ya maisha yako liwe taa na dira ya familia yako na kama wewe ni mtu uliyeajiriwa weka pia Biblia ofisini kwako unapoenda ofisini kabla hujaanza kazi fungua Biblia yako soma walao mistari miwili soma walao mistari miwili haitakuchukua zaidi ya sekunde 30 kusoma mistari miwili ya neno la Mungu na nakuhakikishia utachelewa popote kwa kujizawadia hiyo fursa ya kusoma mistari miwili ya maandiko matakatifu utachelewa popote utajikuta bado una muda wa kutosha na muda wa kukufaa lakini pia utachota nguvu na msukumo wa kutenda majukumu yako ya siku hiyo hiyo iliyo mbele yako ndugu zangu Filipo ametutangulia ametoa ombi zito ambalo linapaswa kuwa ombi la kila mmoja wetu alimwambia Yesu Bwana tuonyeshe baba nasi tutatosheka naomba mrudie hiyo sala ya Filipo mnaogopa kutamka maneno hayo hebu mtamke ili kanisa kubwa lirindime bwana tuonyeshe baba nasi tutatosheka hiyo ni sala ya mshale sala ya mshale ni sala fupi ni sala inayolenga na ni sala inayobeba uzito inapaswa kuwa sala ya kila mmoja wetu iwe ni tamaa iwe ni shauku ya kila mmoja wetu kumjua Mungu kumpenda Mungu kumuishia Mungu kumtumikia Mungu na kumuona Mungu huo ni wito wetu tumeumbwa ili tuishi kama watoto wa Mungu na hatimaye tukatulie katika utukufu wa Mungu baba yetu basi tuunganganie huo wito wetu Tuhakikishe kwamba tunakuwa na kuimarika katika neema na baraka. Katika somo la pili Petro Mtume anatufundisha sisi ni nani? Sisi ni watu wenye maana. Sisi ni taifa la Mungu. Ametubainisha kama 
ukoo wa kifalme taifa takatifu ukuhani wa kifalme watu wa nyumba yake Mungu ewe unayenisikiliza tambua kwamba wewe ni mfalme ewe unayenisikiliza tambua kwamba kwa nguvu ya ubatizo wako wewe ni kuhani ewe unayenisikiliza tambua kwamba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu uliyempokea wewe umepewa nguvu ya kutakatifuza mali mwengu basi tekeleza utume wako kwa moyo na kwa bidii na neema ya Kristo iwe mioyoni mwenu